తెలుగు రాజ్యాంగ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి హృదయపూర్వక స్వాగతం నేను మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ ఈవేళ ఒక అరుదైనటువంటి వ్యక్తిని మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం వారి గురించి గత కొద్ది నెలలుగా ఎదురు చుట్టడం జరిగింది వారు హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది వారిని ఒక ప్రముఖ కళాకారుడి కుమారుడిగా పరిచయం చేయడం కంటే భారతదేశ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక రంజీ ప్లేయర్గా తనదైనటువంటి పేరాగ్రాఫ్ కావచ్చు పేజీ కావచ్చు లిఖించుకున్నటువంటి అరుదైనటువంటి క్రీడాకారులు పోరాడ రవిశంకర్ గారు వారు సుప్రసిద్ధ హాస్య కథానాయకులు చరణ్ గారి కుమారులు కళాకారులు క్రీడాకారులు వారి దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు గుడ్డి చేతులతో రాకూడదు కాబట్టి ఇలా మిమ్మల్ని కలవడం జరుగుతుంది రవిశంకర్ అని చలంగారి కుమారుణ్ణి ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను అనేది ఒక అతిపెద్ద ఎగ్జైట్మెంట్ నాకు ఎందుకంటే కొన్ని సినిమాల్లో వారిని చూసి వారిని చూడాలనుకునేటటువంటి ఒక జనరేషన్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళను కానీ వారు నా పదేళ్ల వయసులో వారు పరంపదించడం అనేది నాకు తెలిసి వాళ్ళకి వారికి ఒక యాభై మూడు యాభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ చలంగారి కుమారుడిగా ఒక్కసారి ఆ జ్ఞాపకాల్లో ఒకసారి ప్రయాణం చేద్దాం మనం ఫస్ట్ థింగ్ I am a very fortunate person. Sir. I am going to be born to such a legendary actor. For him, I am going to be acting in it. It is an inherent quality. I was a very natural artist. I am very fortunate to be able to do this. I am very fortunate to be able to do this. I am very fortunate to be able to do this. My good friend Naresh. మన పాత నరేష్ నరేష్ గారు సీనియర్ నరేష్ తను ఎప్పుడు మా నాన్నగారిని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాను నాతో చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఫాదర్ చాలా యంగ్ ఏజ్లో ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఆయనకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు దాసి పిక్చర్లో రాజ్యం గారికి లక్ష్మీ రాజ్యం గారికి కొడుకు క్యారెక్టర్ చేశారు రాజ్యం పిక్చర్స్ దాంట్లో రామారావు గారు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఈయన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ తర్వాత పరువు ప్రతిష్టలో వాళ్ళిద్దరూ తండ్రి కొడుకులు ఆ క్యారెక్టర్స్ చేశారు మళ్ళీ అలాగే బబ్రువాహన్లో రామారావు గారు అర్జునుడు ఈయన బబ్రువాహన్లు ఒకసారి నేను ఫాదర్ రామారావు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఉదయాన్నే ఐదింటికి పెద్ద ఆయన మేకప్ వేసుకుంటున్నారు రామారావు గారు రామారావు గారు సో ఈయన వెళ్తాం రారా చలం అంటే ఈయనేమో డాడీ అని పిలిచారు ఆయన్ని ఎందుకంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఆయన చేశారు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఈయన ఒక్కరే డాడీ అని పిలిచేవారంట రామారావు గారిని ఓ సో ఇది నేను అడిగినప్పుడు నాతో ఈ విషయాలు చెప్పారు ఆయన ఇంకా ఆ రోజు రామారావు గారు ఇన్ఫాక్ట్ నేను అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నా సో నేను కొంచెం దూరంగా నుంచో ఉంటే పిలిచారు రామారావు గారు పిలిచి ఏం చేస్తాం వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే ఐమ్ డూయింగ్ మై ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పాను వై డోంట్ యూ రేస్ విత్ అస్ అని అడిగారు రామారావు గారు కానీ అప్పటికే నాకు క్రికెట్ పిచ్చి ముదిరిపోయింది అప్పటికే బాగా సో దీని మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు నటించాలని ఆసక్తి లేదు అసలు ఎప్పుడు లేదు డాడీ ట్రై చేశారు నేను చెప్పాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాను నాన్నగారికి సినిమా కంటే నాటకాలు అంటే ఎక్కువ మక్కువ అని బాగా ఆసక్తి అది ఎట్లా జరిగింది అది నాటకాలు ఆయనకి హీ యాజ్ వి సే హీ వాజ్ బాన్ యాక్టర్ నాన్నగారు అది నేచర్ ఆయనకి సినిమా తప్ప యాక్టింగ్ తప్ప ఇంకేమీ తెలియదు ఆయనకి అదే ఆయన ప్రపంచం అంటే పాలకొల్ ప్రభావమా నీళ్ళ ప్రభావమా క్షీరాపురి రామలింగేశ్వర స్వామి కరుణ ఎందుకంటే అందరు అక్కడి నుంచే వచ్చారు రామలింగయ్య గారు అక్కడి నుంచే వచ్చారు నాన్నగారు చలంగారు అక్కడి నుంచే వచ్చారు దాసనారాయణరావు గారు కోడు రామకృష్ణ గారు పినిశెట్టి శ్రీరామూర్తి గారు మన ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు పబ్లిసిటీ ఈశ్వర్ గారు రేలంగ్ నరసింహరావు అందరూ పాలకొల్ నుంచి వచ్చారు కదా ఆయనకి మరి ఇట్ ఈస్ అ బాన్ క్వాలిటీ ఇన్ బాన్ క్వాలిటీ అండి అది యాక్టింగ్ అనేది ఎవరు గుర్తించారు నాన్నగారిలో ఈ ఆసక్తి ఉంది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఆయన ఈ ఎబిలిటీ గుర్తించి పళ్ళు పడిచిన నాటకంలో ఆయన హీరో క్యారెక్టర్ రెగ్యులర్గా వేసేవారు వేసినప్పుడు ఒక వన్ ఆఫ్ ద షోస్లో లక్ష్మీరాజం గారి షో చూసి ఓకే ఓకే షీ వాంటెడ్ ఒక క్యారెక్టర్ కొడుకు క్యారెక్టర్కి మా ఫాదర్ని తీసుకువెళ్ళారు అప్పుడు హీ వాజ్ ఎయిటీన్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వయసు అనమాట హీ డిడ్ ఇస్ ఫస్ట్ మూవీ దాసి వాజ్ అ ఫస్ట్ మూవీ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా ఫాదర్ నాతో చెప్పడం ఏంటంటే కాకినాడలో ఇది ప్రదర్శించుగా పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారు చీఫ్ గెస్ట్ ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్ ఉత్సవాలు ఆయన నాటకం అయిపోయిన తర్వాత షో అయిపోయిన తర్వాత స్టేజ్ మీద హీ 
ఇతను మా దిలీప్ కుమార్ ని రిజంబుల్ చేస్తున్నారు సో హీ ఈజ్ ఆంధ్ర దిలీప్ కుమార్ అని కీర్తించారు అదే ఆంధ్ర దిలీప్ అనేది అట్లాగా బిరుజ్ అయిపోయింది సార్థక్ నామదేవి లాగా ఆయనకి అది స్థిరపడిపోయింది నాన్నగారు వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫేవరెట్ హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ ఇస్ జెరి లూ ఓ ఇంట్లో ఎప్పుడు ఆయన ఫోటోలు ఉండే మా దగ్గర మీ చిన్నతనం మ్యాగ్జిన్స్ నేను చాలా చూశాను అండ్ ఫాదర్కి ఏంటంటే మ్యూజిక్ టేస్ట్ బాగా ఉండేది సో ఆ రోజుల్లోనే ఐ థింక్ దేవర్ అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎల్పీస్ మీకు తెలుసు కదా లాంగ్ ప్లేస్ లాంగ్ ప్లేస్ తెలుసు ఎల్పీస్ ఉండే సో ఆయన వింటూ కూర్చునేవారు ఖాళీ టైంలో చాలా మంచి మ్యూజిక్ టేస్ట్ రమణ చిత్ర ఎప్పుడు పుట్టింది ఎలా పుట్టింది రమణ ఈజ్ అవర్ మై మదర్ రమణ గారు మీ మదర్ మా మదర్ అండి అందుకే ఆయనకి రమణాచలం అని పేరు కూడా వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో భానుమతి గారు ఫస్ట్ పిలిచారు అనమాట రమణాచలం అని ఇంకా తర్వాత తెలియ పూర్తి పేరు ఎవరికి చాలా మందికి చాలా మంది సినిమా జర్నలిస్టులు కూడా రమణాచలం అనే రాశారు ఆయన అసలు పేరు సింహాచలం కోరాడ సింహాచలం సింహాచలం ఈ వాజ్ బాగా నైన్టీన్ థర్టీ టూ రమణాచలం అని ఇండస్ట్రీలో ఈ పేరు వచ్చింది అనమాట యాక్చువల్గా సొంత ప్రొడక్షన్ అనేది ద ఐడియా ఇచ్చింది ఎవరంటే కె బాలచంద్ర గారు ఓ ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేయమంది కె బాలచంద్ర కె బాలచంద్ర గారు ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేయమని చెప్పి ఆయన సిద్ధాంతం ఏంటంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి అన్నా మనం వచ్చింది వీ హ్యావ్ టు సర్వ్ బ్యాక్ మన ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇంత లబ్ధి పొందాం వీ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ సంథింగ్ టు ద ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లీ అదే వారసత్వం ఏంటంటే నాకు క్రికెట్ ఏమి ఇచ్చిందో తిరిగి క్రికెట్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అవును అది మీ జీవిత పర్యంతం మీరు అలాగే బరితప్పిస్తున్నారు మీరు అవును సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన ఎదురునీచులు అనే పిక్చర్ తీశారు బాలచంద్ర గారు నాగేష్ గారితో తీసి నాగేష్ గారు యాక్ట్ చేశారు దాన్ని బాలచంద్ర గారు ఇచ్చి జమిని స్టూడియోస్ ఎస్ఎస్ వాసన్ గారు ఈయన్ని ఎన్కరేజ్ చేసి మొత్తం అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించి అప్పుడు ఈ సినిమా తీయటం బ్యానర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అయింది సంబరాల రాంబాబు సంబరాల రాంబాబు రంగారావు గారిది అద్భుతమైన పాత్ర తమిళ్లో కూడా రంగారావు గారు చేసినట్టున్నారు ఆ పాత్ర తమిళ్లో మేజర్ సుందర రాజన్ మేజర్ సుందర రాజన్ గారు చేశారు తెలుగులో రంగారావు గారు రంగారావు గారు అండి సో ఆ సినిమాలో మేము కూడా రంగు పూసుకుంటూ జరిగింది నేను మా తమ్ముడు ఎవరు మీరు హరీష్ గారి ఒక పాటలో విన్నారా విన్నారా పాటలో మా ఇద్దరం అందులో ఇద్దరు ఉన్నారా వెళ్ళి మీ కోసం చూడాలి నేను వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అట్లా సంబరాల రాంబాబు మట్టిలో మాణిక్యం బుల్లెమ్మ బుల్లోడు తోట రాముడు అసలు చైర్మన్ చలమే ఒక ఒక వరవడి అసలు అంత అంతమంది అందరినీ కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేవారు అవునండి ఫరేం ఆయనకి ఏంటంటే సినిమా మాట్లాడటం ఆయన చాలా ఇష్టపడేవారు అప్పుడప్పుడు మేము స్కూల్ నుంచి హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆఫీస్ రూమ్ లో కూర్చునేవాడు ద వే హీ యూస్ టు డిస్కస్ డైరెక్టర్స్ తో కానీ ఇదంతా అండ్ వాళ్ళు ఆ డిస్కషన్స్లో ద నరేషన్ కానీ వాళ్ళు చెప్పేది కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే మాకు నిజంగా సినిమా కనబడేది ఓ బంగారు రంగుల చిలక కంపోజింగ్కి మేము సరదాగా డాడీతో ఆఫీస్కి వచ్చాం ఇన్ కంపోజింగ్ పెట్టగ నేను కూడా కంపోజింగ్లో కూర్చున్నాను విత్న్ టూ అవర్స్ కంపోజింగ్ అయిపోయింది సత్యం గారు అప్పుడు మన వాసు ఉన్నారు కదా రాజేశ్వర్ గారు అబ్బాయి వాసు వాసురావు గారు వాసు వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈ కంపోజింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇదనమాట సో ఇమీడియట్గా బాలు గారు ఫోన్ చేసి మధ్యాహ్నం రికార్డింగ్ ఫిక్స్ చేశారు అండ్ సుశీల్ అమ్మ గారు ఫోన్ చేసి మధ్యాహ్నం జమ్నీలో రికార్డింగ్ జరిగింది ఎంటైర్ థింగ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ ఓ బంగారు రంగుల చిలక పాట రికార్డ్ అయిపోయింది అండ్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వే స్టిల్ రిలీషింగ్ దట్ సాంగ్ అవును ఇప్పటికీ అవునండి కానీ ఓ బంగారు రంగు చిలక ఎంత ప్రాచుర్యంలో ఉందో కురిసింది వాన నాగుండెలోనే కూడా అంతే ప్రాచుర్యంలో ఉంది దానికి దానికి రాజశ్రీ గారు ఏంటంటే వాన పాట రాయాలి బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మోల్డ్ అని రాజశ్రీ గారు ఆలోచన రాజశ్రీ గారు ఆలోచన సో ఆ రకంగా విజయలలిత గారి కెరీర్లోనే ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆవిడ వాటికి బుల్లెమ్మ బుల్లాడే చెప్తారు ఆవిడ ఆవిడ నృత్యతార అయినప్పటికీ ఓ హీరోయిన్గా ఆవిడ ఇప్పటికీ వాళ్ళకి మీకు బాగా వ్యక్తిగతంగా నచ్చిన సినిమా ఏది ఎందుకు నాన్నగారు చేసిన సినిమా బుల్లమ్మ బుల్లాడు బుల్లెమ్మ బుల్లాడు కంటిన్యూస్గా ఇరవై మూడు ప్రివ్యూలకు వెళ్ళా ఇరవై మూడు ప్రివ్యూ అప్పుడు తొమ్మిది కార్లు ఉండే 
ఏ కార్ ప్రొజెక్షన్ కి వెళ్తున్నా ఆ కార్ ఎక్కేవాడు నేను ఇరవై మూడు ప్రివ్యూలు చూసాను నేను అది ఆ సినిమా నేను ఆమె మేజర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అసలు ఆ డ్యూయల్ రోలు అసలు అద్భుతం అసలు ఆ సినిమా ఇవాళ ఎన్నిసార్లు ఆ సినిమాని మళ్ళీ తీయొచ్చు అని అనిపిస్తుంది చూస్తే అంత గొప్ప స్క్రిప్టు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ విలన్స్ ఫాదర్ గురించి ఒక రోజు కోటా శ్రీనివాసరావు గారు మీ మెట్ సమ్వేర్ అని చెప్తే ఏంటంటే సడన్గా అవుట్ ఆఫ్ ద జస్టింగ్ వరే మీ నాన్న ఒక డిక్షనరీ అన్నారు నాకు అర్థం లే ఏంటి అంకుల్ ఏంటి ప్రతి పేజీ చదవచ్చు రా మీ నాన్న యాక్టింగ్ గురించి హీఈస్ అ రెఫరెన్స్ ఫర్ అస్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ చేసేవారైనా ఇంత సేమ్ టైం అలాగే రవిరాజా పెన్సెట్టి గారు ఆయన మీ నాన్న ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్ హీరో డూయింగ్ కామెడీ అండ్ కమెడియన్ డూయింగ్ హీరోయిజం అలాంగ్ విత్ అండర్లైన్ విత్ ట్రాజిడీ మీ నాన్న ఒక ట్రెండ్ ఒకటి సెట్ చేశారు ఇది ట్రెండ్ సెట్టర్ అని చెప్పారు అట్ ద సేమ్ టైం బాలు గారు చాలాసార్లు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ప్రోగ్రాంలో నన్ను స్టేజ్ మీద పిలిచి ఆయన ఏమన్నారంటే నాకు జన్మనిచ్చింది కోదన్ పాణి గారు కానీ నాకు నెచ్చిన వేసి ఎదగి నెచ్చింది నా సోదరుడు చలం అని స్టేజ్ మీద చెప్పారు ఎందుకంటే ఆ బిగినింగ్ డేస్ పాటలన్నీ నాన్నగారు ఇవ్వటం వల్ల లేదు సినిమాల్లో అప్పుడు హీరోలు గంటసాల గారు కావాలనే టైంలో బాలు మా ఫాదర్ నా పాటలన్నీ బాలువే పాడాలని చెప్పేవారు సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన దాని బాండింగ్ వాజ్ దర్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో ఆ పెళ్లి సందడి ఈ ప్రేమించి చూడు ఈ సినిమాల్లో హీరో సెకండ్ హీరో ఆల్మోస్ట్ అది నాన్నగారు ఆయనకంటూ ఒక ఒక వరవడి మీకు తెలియదే ఉంది హీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ క్రౌడ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అవును ఫాలోయింగ్ ఆ నాన్నగారి వైభవం ఆ జరుగుతున్న టైంలో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి హాస్టల్లో వేసేసారంటే అది ఎట్లా అది ఎందుకు జరిగింది హాస్టల్లో వేసేయటం హీ వాజ్ బిజీ అండి ఆయన బిజీ తర్వాత మా మదరు మా చిన్న వయసులో చనిపోవటం సో అండ్ ఫార్చునేట్లీ హీ గేవ్ అస్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ రిషి వ్యాలీ రిషి వ్యాలీ స్కూల్ అండి ద బెస్ట్ అనమాట అండ్ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ కోరుకుంటూ ఉన్నా అమ్మగారి గురించి వినాలండి ఎవరికి వారి గురించి తెలియదు వారి గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేటటువంటి ఒక తరం ఉన్నారు మదరు షీఎస్ ఫ్రమ్ జమీందార్ ఫ్యామిలీ అండి విజయవాడలో సిరిపరుపు సీతన్న గారు జమీందార్ ఆయన ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి విజయవాడలో సీతన్నపేట అని సీతన్నపేట ఒక ఏరియా ఉంది ఆయన మనవరాలు మా మదరు దేవరాలు జమీందార్స్ అనమాట సో సమ్ ఇది జరిగినప్పుడు మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ రిలక్టెంట్ సినిమా వాళ్ళకి వద్దంటే అప్పుడు రాలయం గారు రంగారావు గారు రామలయం గారు సావిత్రి గారు వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వీళ్ళు వెళ్ళి మా తాతయ్య గారితో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసి అప్పుడు ఈ మ్యారేజ్ జరిగింది ఇంతమంది దిగ్గజాలు పూనుకోవాల్సి వచ్చింది అనమాట రావలింగయ్య గారి కుటుంబం అంతా ఎట్లా సార్ మీ ప్రయాణం వీఆర్ లైక్ వన్ ఫ్యామిలీ అండి అరవింద్ గారిని నేను పెద్ద అన్నయ్యని పిలుస్తాను అరవింద్ గారు వీఆర్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ అండ్ అరవింద్ గారు తమ్ముడు వెంకటేశ్వరరావు బాబు బాబు నేను ఒకే ఏజ్ అనమాట మీ ఇద్దరు ఒకే సెలవులకు వచ్చినప్పుడు మీ ఇద్దరం వాళ్ళ ఇంట్లో టెరస్ మీద కూర్చొని పోటీ పోటీగా కామిక్స్ చదివేవాళ్ళం ఆ రోజుల్లో కామిక్స్ ఉంది ఈ ఫ్యాంతం మ్యాండ్రాక్ పోటీగా చదివేవాళ్ళం అనమాట వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లైక్ లైక్ బ్రదర్స్ ఉంది నేను వాళ్ళ ఇంట్లోనే భోజనం చేసేవాడిని వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవాడిని ఇట్ వేర్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ ఎవరే చెప్పింది చెట్టి గారు వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ లైక్ దేర్ ఆల్సో ఫ్యామిలీ రంగారావు గారికి నాన్నగారికి మధ్య ఒక అనుభవం ఉంది గురు శిష్యులు ఇద్దరి మధ్య గురు శిష్యులు అంతరు అప్పుడప్పుడు బాగా సరదాగా ఉంటే మా వాళ్ళు అయిపోయేవారు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు అర్థమైంది వెరీ క్లోజ్ అనమాట అలాగే సావిత్రి గారు మా ఫాదర్ని ఒక తమ్ముళ్ళగా చూసుకునేవారు నే మేము కూడా నేను చిన్నప్పుడు సావిత్రి గారి ఇంటికి వెళ్ళి చాముండి అక్కతోటి మేము స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం అదనమాట అంటే ఆ రోజులన్నీ ఒకసారి తలుచుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆల్ ఓవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగే నాకు అనిపించేది పలానా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన వాళ్ళగాను కాదు ఇప్పుడు భానుచంద్ర గారు ఇంట్లో అంటే మాస్టర్ వేణు గారి ఇంట్లో వేణు గారి ఇంట్లో అంటే ఇంకా పుట్టిన కాడి నుంచి వాళ్ళే ఎత్తుకున్నారు మమ్మల్ని బాను వాళ్ళ బ్రదర్ మూర్తి వెరీ క్లోజ్ అనమాట వాళ్ళు మా మదర్ని అక్క అని పిలిచేవారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ 
మా ఫాదర్ ఫస్ట్ హౌస్ కట్టక ముందు మేము అక్కడే ఉన్నాం మాస్టర్ వేణు గారి ఇంట్లోనే ఉన్నాం వేణు గారి ఇంట్లో ఉన్నాం సార్ సత్యం గారితో నాన్నగారి ప్రయాణం సార్ ఎందుకంటే దాదాపు రమణ చిత్రలు అన్ని సినిమాలు ఒకటి రెండు సినిమాలు మినహాయిస్తే అన్ని సత్యం గారే సంగీతం చేశారు కదా దేవర్ లైక్ వన్ పార్ట్ అండి నాన్నగారు సత్యం గారు నాన్నగారు సత్యం గారు రాజశ్రీ గారు ఓ మన రచయిత రాజశ్రీ గారు రాజశ్రీ మాటలు వీళ్ళు ఏంటంటే యూ కెనాట్ రిమూవ్ ఎనీ పార్ట్ వీళ్ళని బాగా అనుబంధం ఉండేది వీళ్ళకి ఇన్ఫాక్ట్ ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు గోపీ గారిని సత్యం గారు బాడీని అలా ఖర్చుకొని ఉండిపోయారు వాళ్ళు మీకు అసలు క్రికెట్ మీద మీరు అసలు ఇటు రాకుండా మీరు అసలు క్రికెట్ వైపు వెళ్ళి అక్కడ మీరు మీకంటూ ఒక చరిత్ర సృష్టించుకున్నారు కదా అది ఎట్లా అసలు అది ఎట్లా జరిగింది మా నాన్నగారికి యాక్టింగ్ ఎలా వచ్చింది అలా నాకు క్రికెట్ వచ్చింది అంటే ఋషి వ్యాలీ ప్రభావమా ఋషి దానికి ముందే దానికి ముందే నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు పార్కులు వెళ్ళినప్పుడు మెడ్రాస్లో ఈ ప్లాస్టిక్ సెంటర్ను ప్లాస్టిక్ బ్యాట్ కొనుక్కొని వెళ్ళేవాడు అందరూ నన్ను విచిత్రంగా చూసేవారు అక్కడ ఉన్న నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి బ్యాట్ ఎలా పట్టుకోవాలని నేర్పించి సదా క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది ఎలా వచ్చిందని నాకు తెలీదు మీకు జోక్ చెప్తాను మా ఫాదర్ క్రికెట్ అంటే ఏంటని తెలీదు నేను రోజు మార్నింగ్ నా కిట్ తీసుకొని బ్యాట్ తీసుకొని గ్రౌండ్కి వెళ్ళేవాడిని ప్రాక్టీస్కి సో ఒకరోజు ఎవరో డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు వచ్చి మీ పెద్ద అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నారు అంటే చదువుకుంటున్నాడు కానీ నాకు ఒక రకం రోజు పొద్దున్నే ఒక కర్ర రోడ్ ఎక్కడికో పట్టుకు వెళ్తున్నారు అన్నారు ఆయన ఆయనకి బ్యాట్ అంటే ఏంటని తెలియదు ఒక కర్ర రోడ్ పట్టుకుని వెళ్తున్నారు అని చెప్పేవారు సో ఆయన మాట్లాడే దాంట్లో అలాంటి జోకులు ఉండేవి ప్రాక్టికల్గా ఆ విట్టు సో ఆయనకి ఆయన ఒకే ఒక మ్యాచ్ నేను చేపాక్లో కర్ణాటక మీద ఆడేటప్పుడు వచ్చారు వచ్చి నేను బ్యాటింగ్ ఆ రోజు థర్టీ ఎయిట్ కొట్టా బ్యాటింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు వచ్చారంట అది కూడా వేజల్ సత్యనారాయణ గారు మన జర్నలిస్ట్ శ్రీహరి గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీ అబ్బాయి ఇక్కడ ఆడుతున్నాడు అని ఆయన ఫోర్స్ చేసి స్టేడియంకి తీసుకొని వచ్చారు అప్పటిదాకా అసలు అది ఎంత సీరియస్గా మీరు తీసుకున్నారని తెలీదు ఆయనకి ఆయనకి తెలీదు అసలు వాళ్ళు చెప్పారు మీ అబ్బాయి స్టేట్ ప్లేయర్ అండి రండి మ్యాచ్ చూడండి అనేసి తీసి వచ్చిన తర్వాత నేను అవుట్ అయిపోయి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత టీమ్మేట్స్ అందరూ మీ నాన్న వచ్చారండి మా నాన్న ఎక్కడికి ఎందుకు వస్తారు చూడు అక్కడ ఉన్న మంచి గొరక వేసి పడుకొని ఉన్నారు ఆయన దట్ ఈస్ హిస్ అసోసియేషన్ విత్ క్రికెట్ ఆహా నేను ఇంకా మీ నాన్నగారు ప్రోత్సహించారు మిమ్మల్ని అని అనుకుంటూ వచ్చింది లేదు ఆయనకి అసలు క్రికెట్ అంటే అవగానే లేదు అసలు క్రికెట్ తెలియదు ఆయనకి తెలియదు ఫర్ ఎమ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సినిమా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ నథింగ్ ఎల్స్ ఇంకేం తెలియదు అండి ఆయనకి క్రికెట్ గురించి మీరు తర్వాత మీరు రంజీ తర్వాత నేషనల్స్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళారు కదా వాటి గురించి ఒకసారి వినాలని సార్ ఐ ఎంజాయ్ మై క్రికెట్ అండి ఐ ఎంజాయ్ ప్లే ఐ ఎంజాయ్ ఈవెన్ నౌ నాకు ఆ గేమ్ నాకేమి ఇచ్చిందో అది తిరిగి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను గేమ్కి ఐ ఇన్వాల్వ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ కోచింగ్ ఈ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ థ్యాంక్స్ టు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది రెండో సంవత్సరం మేము మన ఆంధ్ర టీమ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ ఎంటర్ అయింది ఎంటర్ అయింది ఎంటర్ అయింది అండ్ ఇదంతా ఫార్మర్ క్రికెటర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వాళ్ళు ప్రోత్సాహం వల్ల బాగా వీ ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ బాగుందండి ఇప్పుడు ఆంధ్ర క్రికెట్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ మాకు కూడా హ్యాపీగా ఎందుకు ఉందంటే మేము తిరిగి క్రికెట్కి ఏదో ఇవ్వగలుగుతున్నాను నాకు గర్వంగా ఉంది రంజీ ట్రోఫీ విశేషాలు సార్ అది ఒకసారి వినాలనుంది సార్ ఇట్ వాస్ ఫన్ అంటే ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ ఎ న్యాచురల్ థింగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ ప్లేయింగ్ రంజీ ట్రోఫీ ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే రంజీ ట్రోఫీ ఇది అన్న మాకు అలా లేదు న్యాచురల్గా ఎందుకంటే ఐ ప్లేడ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టాల్ వర్డ్స్ ఆంధ్ర నుంచి జుగల్ కిషోర్ గియా మెహర్ బాబా చాముండేశ్వర్నాథ్ ఇలా నేను ఆడిన టైంలో కొంతమంది ప్రముఖ ప్లేయర్స్ ఉండేవారు బట్ అసలు ఒకరికి ఒకరికి మధ్యన సీనియర్ జూనియర్ ఆ ఇదే ఉండేది కాదు ఐ గోస్ ఐన్ హిబిషన్స్ ఏమి లేదు వీ ప్లేడ్ వెరీ న్యాచురల్లీ And in 1985-86, the first time I was in the we entered the knockout stage. That was a sensation in our day. Now, the people of Balakrishna, Ajaruddin, Suresh Reddy, the people of the association, 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 the people of the association. Oh, okay, okay. After that, the people of the state bank came to the state bank. బాలయ్య బాబు గారికి ఏంటంటే క్రికెట్ అంటే అసలు సినిమా తర్వాత నీకు క్రికెట్ 
ఆయన కాలేజ్ డేస్ కూడా క్రికెట్ ప్లేయర్ గానే ఆయన కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ కి సో నాది ఒక టెస్ట్ క్రికెటర్స్ మ్యాచ్ నేను అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ మ్యాచ్ కపిల్ దేవ్ రవి శాస్త్రి అనిల్ కుంబ్లే సచిన్ కిరణ్ మోరే మన వెంకటపతి రాజు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఆడినప్పుడు జస్ట్ వన్ ఫోన్ కాల్ బాలయ్య బాబు వెంకీ వాళ్ళు వచ్చి ఆడారు ఆ మ్యాచ్ ఓ వాళ్ళు ఆడారా ఓ మాను సుబ్లాక్ సుధాకర్ మన సాయి సాయి కుమార్ వాళ్ళ బ్రదర్ రవిశంకర్ వాళ్ళ బ్రదర్ అయ్యప్ప వీళ్ళందరూ ఆడారు ఆ మ్యాచ్ మీకు వ్యక్తిగతంగా నచ్చిన క్రికెటర్ సార్ నాకు వెంకటగిరి కుమార్ రాజా గారు నా యాక్షన్ కొంచెం ఇమ్రాన్ ఖాన్ లాగా ఉండేది అది మనం ఆంధ్ర వందో మ్యాచ్ ఆడేటప్పుడు కామెంటేటర్ ఆయన ఏంటంటే కామెంటరీలో హియర్ కమ్స్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అని ఆయన కామెంట్ చేశారు కామెంట్ చేశారు నాకు ఎందుకంటే ఇమ్రాన్ ఖాన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇస్ బౌలింగ్ అవును బౌలింగ్ అదే అదే నేను అదే అనుకుంటాను బౌలింగ్ అండ్ బౌలింగ్ ఫర్ మీ అండ్ సేమ్ వే ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఎవరైనా సరే ఐ అడ్మైర్ దమ్ అండి నాట్ ఓన్లీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఎనీ గుడ్ క్రికెటర్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ ప్రస్తుతం అసలు క్రికెట్ క్రీడ ప్రోత్సాహకరంగా ఉందా భారతదేశంలో లేదా అంటే ఉందా ఉంది లేకపోతే మనం మంది ఛాంపియన్షిప్ ఛాంపియన్ సైడ్ అండి మంది ఇండియా హ్యాస్ ఏ ఛాంపియన్ సైడ్ మిగతా కంట్రీస్ అన్నీ ఇంతకు ముందు దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ ఈజీ ద సేమ్ అలాగే మన ఆంధ్ర టీమ్ కూడా ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ కేక్ వాక్ ఫర్ దెన్ ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర టీమ్ చాలా డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ అయింది ఈ సంవత్సరం ఇన్ఫాక్ట్ వి వాంట్ గో ఫర్ రంజీ ట్రాఫీ ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం అంటే ఆ మధ్య వరల్డ్ కప్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు రాయుడ్ గారిని సెలెక్ట్ చేయకపోవటం దాంట్లో లోకల్ ఒకరు దాని గురించి చాలా జరిగింది కదా దాని గురించి అన్ని తారతమ్యాలు అన్ని అసమానాలు అక్కడ ఏంటంటే చాలా టీమ్ కాంబినేషన్స్ డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి అవి సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ కెప్ట్ అవుట్ రాయుడ్ అనేది మనకి వీ కెనాట్ అసెస్ ఆ టైంలో ఎందుకంటే అక్కడ సెలెక్టర్స్ ఉన్నారు కోచ్ ఉన్నారు ఆ టీమ్ కాంబినేషన్ ఏంటి whether he'll fit in or not ivanni untayi kadanne avunu sir okka sari malli mana nanna gar gnapakala ku velthe ayina 18th ayata cinema parisramam ku vacharu ayina 53th ayata ayina poorthiga jeevitarangam nunchi nishkramin chesaru ee 35 ellu anukunte okka sari ee 35 ellu lo asala ayina dainindina jeevitham ela unde sir ante inni cinema lu cheyatam asala ayina roju vari dinacharya asala etla undedi ela time manage cheskune vallu ఆయనకి ఫరీ మీట్ సినిమా 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 అండి సో ఆ రోజుల్లో ఐ స్టిల్ రిమంబర్ మార్నింగ్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఏదో కారు ఈ విల్ గెట్ డ్రాప్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆ డ్రైవర్ అక్కడే ఉండాలి కారు తోటి ఏ ఫ్లైట్ ఉంటే ఆ ఫ్లైట్ ఆ ఊరు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఓ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏదో సినిమా చూసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేవాడు ఆయన సినిమా చూసి ఈవినింగ్ సినిమా చూసి సినిమా చూడటానికి ఆయన ఫ్లైట్లో వెళ్ళి వచ్చేవాడు ఆయన ఆయనకి మరీ బోర్ కొడితే మా ఆస్థాన్ కవులు రాజశ్రీ గారిని నా వాళ్ళు కూడా ఎక్కించుకొని వెళ్ళేవారు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు దిస్ వాజ్ అ రెగ్యులర్ ఫ్యూచర్ చాలా సరదా మనిషి ఎప్పుడు చూ ఆయన సీరియస్గా ఉంటాను ఎప్పుడు చూడలేదు ఓ ఆయన నిజ జీవితంలో కూడా ఆయన ఎప్పుడు అసలు సీరియస్నెస్ అనేది రావలింగ్ గారు నిజ జీవితంలో సీరియస్ కాదులేండి ఆయన కూడా మా దగ్గర అంటే మా దగ్గర ఏంటంటే మేము చూసిన రావలింగ్ గారు ఏంటంటే ఆయన పెదనాన్నని పిలిచేవారు ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే నేను ఆయన రూమ్ మెట్లు ఎక్కుతుంటే అరవింద్ గారు రే ఎక్కడికి రా అని అడిగాడు ఆయన ఓ పైకి పైకి వెళ్తుంటే సో నేను నాన్నగారు ఎప్పుడు సరదాగా ఉండేవారు అండ్ హిస్ ఫేవరెట్ స్పాట్ ఏంటంటే షూటింగ్ లేనప్పుడు మా వరండా అక్కడ కుర్చీ వేసుకొని ఇంకో కుర్చీ మీద కాల్ చాపుకొని పేపర్ చదువుకుంటూ అటు పక్క వెళ్ళే వాళ్ళందరూ విష్ చేస్తే పిలిచి కాసేపు సరిగ్గా మాట్లా కొంతసేపు సరదాగా మాట్లాడతాం అని వాళ్ళని పరిశీలించేవారేమో ఆయన ఆయన రాలపల్లి గారు వచ్చి కూర్చొని సరదా చాలామంది చాలామంది మన ఆఫీస్కి వచ్చి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వాజ్ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్ నాన్నగారు ఎవరినో బాధపడితే ఆయన కొంచెం ఆయన వెంటనే హెల్ప్ చేసేవారు ఇప్పుడు ఆయన మరణించిన తర్వాత లంబాడోళ్ళ రామ్దాస్ విడుదలైంది అవునండి ముందుగా విడుదల కాదు అది నాకు కరెక్ట్గా రిలీజ్ డేట్ పూర్తయ్యి సినిమా పూర్తయ్యి విడుదల కావడం మాత్రం ఏదో చిక్కుల్లో పడ్డమో లేకపోతే ల్యాబ్లో ఏదో 
అవునండి ఆ పిక్చర్ చాలా చాలా కాలం ఆగిపోయిందన్న విషయం మాకు తెలిసింది అది షూటింగ్ కడపలో చేశారు వితౌట్ మేకప్ అవును ఆ ఫొటోస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఈయన షూటింగ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు మేము కరెక్ట్గా అప్పుడు హాలిడేస్కి వచ్చాం మొత్తం ఫేస్ అంతా నలుపు అయిపోయింది సో మేనేజర్ అడిగితే ఏంటి ఏమైంది ఇలా అంటే అదే ఎండ్లో షూటింగ్ కదా మేకప్ లేకుండా షూటింగ్ న్యాచురల్గా తీశారంట బాలు మహేంద్ర గారు కెమెరా ఆయన అసలు మేకప్ ఒప్పుకోరు అసలు సో కానీ మంచి సినిమా ఈ మధ్యన ఏంటంటే లంబడోల్ రామ్ దాస్ సినిమా వల్ల నాకు ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అసోసియేట్ అయ్యారు ఇప్పుడు అతను హీజ్ అ పోలీస్ అఫీషియల్ డిఎస్పి ర్యాంక్లో ఉన్నారు విలియాస్ గారు అని హీఈస్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ క్రికెట్ ఓకే ఆయన అండర్ నైన్టీన్ క్రికెట్ ఆడటం జరిగింది ఫాస్ట్ బౌలర్గానే ఆంధ్రాకి ఆడారు ఆయన ఇప్పుడు ఏంటంటే నన్ను పిలిచారు శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ క్రికెట్ని డెవలప్ చేయడానికి నన్ను పిలవటం జరిగింది అంటే అసలు అన్ని క్రీడలు ఏంటో శ్రీకాకుళంలోనే వృద్ధి చెందుతున్నట్టు ఉన్నాయి అసలు మనకు వెయిట్ లిఫ్టర్స్ కూడా ఎక్కువ మంది వెయిట్ లిఫ్టర్స్ శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచే వస్తున్నారు అది కోడరామూర్తి నాయుడు గారు వేసినటువంటి ఏదో పునాది ఉంది బలమైన పునాది అక్కడ వేరగట్టం అక్కడి నుంచే ఆ పరిసర ప్రాంతాల నుంచే వస్తున్నారు అందరు వస్తాదులు అందరు కూడా సార్ తర్వాత దాసరి నారాయణ రావు గారితో నాన్నగారు ప్రయాణం తర్వాత చాలా ఆసక్తికర వెరీ క్లోజ్ వాళ్ళిద్దరు వెరీ వెరీ క్లోజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది నేను వింటం ఏంటంటే రావు రాఘవ్ గారు కె రాఘవ్ గారు తాత మనోడికి ఫస్ట్ అప్రోచ్ చేయరు పొంది ఏంటంటే ఈ పాత్రకి చలంగారు ఏంటి అలా ఉండేదని మొన్న కూడా మేము అనుకున్నాం ఇది అప్రోచ్ అయ్యారనే విషయం మీరు చెప్తుంటే తెలుస్తుంది రాజబాబు గారు ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఉండేవారు రాజబాబు గారు అక్క బాబా క్యారేజ్ పట్టుకెళ్ళాలి నన్ను ఆడిస్తుండేవాడు ఆయన రాజబాబు గారు రాజబాబు గారు వెరీ క్లోజ్ అనమాట వెరీ అటాచ్డ్ ఆల్సో రాజబాబు గారు చిట్టిబాబు గారు అందరూ వెరీ క్లోజ్ రాజబాబు గారు మేము అందరం ఒకే ఏరియాలో మహాలింగపురంలో ఉండేవాడు ఉన్నప్పుడు రాఘవ్ గారు ఆఫీస్ అక్కడే అప్పుడు డాడీ దగ్గరికి వచ్చి ఈ పాత్ర గురించి చెప్పినప్పుడు అలా కాదు మన ఊరు కుర్రాడు దాసనారాయణ రావు చేస్తున్నారు కదా రాజబాబు కరెక్ట్గా ఉంటాడు ఈ క్యారెక్టర్కి నువ్వు తనతో చెయ్యి అది నాన్నగారే ఈయనే ఓ రాఘవ్ గారికి అడ్వైజ్ ఇచ్చింది ఈయనే ఎందుకంటే అప్పటిదాకా కమెడీనే రాజబాబు గారు అంటే గ్రూప్ కమెడీ అది సోలో కమెడీ కూడా అంటే ఈయన ఏంటంటే గ్రాస్ప్ చేశారు ఆ సబ్జెక్ట్ విన్న తర్వాత రాజబాబు గారికి ఇది యాప్ట్ క్యారెక్టర్ అని ఫాదర్ సజెస్ట్ చేయటం రాఘవ్ గారికి నారాయణ రావు గారికి కూడా చెప్పటం అలా జరిగింది రా నెక్స్ట్ పిక్చర్ బాలచంద్ర గారు తమిళ్లో చేసింది మనం తెలుగులో చేయాలనుకున్నాం రామలయ్య గారు ఫస్ట్ పిక్చర్ అది ప్రొడక్షన్లో గీతాజ్కి బంట్రోత్ బంట్రోత్ బారికి అప్పుడు నారాయణ రావు గారు డైరెక్షన్ ఫాదర్ హీరో విజయనవమి గారు హీరోయిన్ గీతా ఆర్ట్స్ రెండో సినిమానే బంట్రోత్ బారి అది మనకు దాసనారాయణ గారు రెండో రెండో సినిమా మొదటి సినిమా ఆరంభ చిత్రం అందులో నాన్నగారు నరేష్ మళ్ళీ ఈ సినిమా చేశాడు పోలీస్ భార్య పోలీస్ భార్య ఇదే పిక్చర్ చేశారు మంట్ రోజు వారిలో కృష్ణరాజు గారు శ్రీవిద్య గారు కూడా చేశారు అనమాట ఇప్పటికి అరవింద్ గారికి నేను చేసే కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఇవాళకి అరవింద్ గారు నేను ఎప్పుడైనా కలుసుకున్నప్పుడు అరవింద్ గారితో నా కంప్లైంట్ మొదటి రెండు సినిమాలు బంట్రోతి భార్య దేవుడే దిగి వస్తే రెండు అందుబాటులో లేవు అంటే ఏం చేయమంటావు అయ్యా అప్పుడు అక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ల్యాబ్లో ఏదో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందట జరిగి అవి పోయినాయి అస్తమానం ఈ విషయంలో పేచి పెట్టుకుంటాం ఏంటి అంతటి అదేంటి సార్ మీ ఫస్ట్ రెండు సిల్వర్ జూబ్లీలు గీత ఆర్ట్స్కి దాంట్లో రామలింగ్ గారు క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అండి బంట్రోతి గారి బంట్రోతి గారు ఆయన మర్చిపోతుంటారు మతిమరుపు మతిమరుపు అంటే పిల్లలుగా మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఆ సినిమాని గోరింగ్ టాక్లో వీళ్ళ మీద పాట చలంగారు రమాప్రభు గారి మీద దాసనారాయణ రావు గారు పిక్చరైజ్ చేసిన సాంగ్ నారాయణ రావు గారు మా ఇంట్లో ప్రతి ఫంక్షన్కి ఆయన అటెండ్ అయ్యేవారు నారాయణ రావు గారు మొన్న ఒక సినిమా మన పరచూరు బ్రదర్స్ తొలినాళ్ళలో రాసిన సినిమాల్లో ఒక సినిమాని వాళ్ళు ఈ మధ్య వాళ్ళ స్క్రిప్ట్స్కి సంబంధించి వాళ్ళు చాలా బుక్స్ రిలీజ్ చేశారు దాంట్లో కలియుగ మహాభారతం గురించి చెప్తే నేను పర్టికులర్గా చూసాను ఆ సినిమా చూస్తే నాన్నగారు కృష్ణుడి పాత్ర కృష్ణుడి క్యారెక్టర్ అద్భుతమైన పాత్ర అసలు ఓట్ పిక్చరు భలే పాత్ర చాలామందికి తెలియదు ఆ పాత్ర గురించి 
సన్నాయప్పను ప్రొడ్యూస్ చేశారు శోభన్ బాబు గారి హీరో ఆయనగారిది కూడా అద్భుతమైన పాత్ర అందులో నాకు బాగా పాథటిక్ సినిమా మా చిన్నప్పుడు ఆ సినిమా చూడాలి సన్నాయప్పన్ యాక్చువల్లీ మేమేంటంటే కొన్ని మంచి సినిమాలు మిస్ చేసాం కొని మిస్ చేసాం తీకుండానా తీకుండాను ఓ హిందీలో అప్పుడు ఏంటంటే బుల్లమ్మ బుల్లోడు జితేంద్ర గారు హిందీలో చేశారు జయసగో తేసాని ఆ టైంలో వాళ్ళిద్దరు ఇంట్రాక్షన్ లో క్యారన్ అని మనం కొన్నాం రామన్ రమణ చిత్రలో రమణ చిత్రతో తీయాలనేసి బట్ సమ్ దాన్ని ఆ క్యాన్స్ అలాగ ఇంట్లోనే ఉండిపోయి వి మేడ్ దేవుడమ్మ దేవుడమ్మ చేశారు ఇంకా క్యారమన్ తీయల అలాగే ఒక మరాఠీ పిక్చర్ చేయాల్సింది డూడు బాసం తర్వాత సమ రాజ్కుమార్ గారు మాట్లాడతాం ఇంకప్పుడు సన్నాయప్పన్ అనేది సరే సోమన్ బాబు గారు చేస్తారు అనేసి సార్ కె బాలచంద్ర గారితో నాన్నగారి ప్రయాణం సార్ ఎందుకంటే ఇవాళకి మా జనరేషన్ వాళ్ళకి బొమ్మ బొరుస ఒక ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అసలు వాళ్ళిద్దరి అత్త అల్లుళ్ళు ఐశ్వర్యలక్ష్మి గారు నాన్నగారి సీన్స్ అయితే అసలు అదే అత్తకేమడ అమ్మాయికి కూడు చేశారు తర్వాత బాలచంద్ర గారు తెలుగు సినిమా క్యాస్టింగ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ మా ఫాదర్ పేరు రాసి మిగతా క్యాస్టింగ్ రాసి ఫస్ట్ రాసేవారు నాన్నగారి పేరు చలం అని రాసేసుకునేవారు ఎందుకంటే ఆయన తీసిన సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈయన అక్కడికి ఆకలి రాజ్యం చేసేటప్పుడు ఇంటికి ఆయన మేనేజర్ని పంపించి తీసుకొని వెళ్ళి నువ్వు నా సినిమాలో కనబడాలి అని ఒక సీన్ తేంగా శ్రీనివాసన్ చేసింది ఈయన చేశారు అనమాట కమలాసన్ గారితో కాంబినేషన్ సీన్ రజనీకాంత్ గారికి మా ఫాదర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓ ఆయన బెంగళూరు లో మా ఫాదర్ సినిమాలు మిస్ చేసేవారు కాదంట అక్కడికి వచ్చిన తెలుగు రిలీజ్ తెలుగు రిలీజ్ అయిన పిక్చర్స్ ఒకసారి రజనీకాంత్ గారికి హీ వాజ్ సిక్ అండ్ హీ వాజ్ హాస్పిటల్ అప్పుడు డాడీతో వెళ్ళాను నేను వెళ్ళినప్పుడు అది చెప్తాను ఆయన చెప్పారు అనమాట అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఏంటంటే అపూర్వ సహోదరులు ఏదో ఒక సినిమా వచ్చి చేశారు అప్పుడు కృష్ణ గారు రజనీకాంత్ గారు మా ఫాదర్ దాంట్లో అన్నదమ్ముల సవాల్ అన్నదమ్ముల సవాల్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాంట్లో ఉన్నారు సాధి స్టూడియోస్ అవును అన్నదమ్ముల సవాల్ అందులో ఉన్నారు మీకు బాగా నచ్చిన పాత్ర సార్ నాన్నగారి పాత్ర అసలు ఎప్పుడు అసలు ఈ పాత్ర మా నాన్నగారే చేశారా ఎంత అద్భుతంగా రాంబాబు సంబరాల రాంబాబే ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయండి బట్ సంబరాల రాంబాబు వాజ్ డెఫినెట్లీ కొంచెం కష్టమైన పాత్ర నాకు అనిపించిందండి అది చేయటం ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ రోల్ అంటే చాలా మనకు ఏంటంటే ఆ పాత్ర మీద జాలి కలుగుతూ ఉంటుంది జాలి పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి ఒక పాత్ర అది అలాగే పినిసెట్ శ్రీరామ్మూర్తి గారి డైరెక్షన్లో నిత్య కళ్యాణం అవునండి నిత్య కళ్యాణం పచ్చతవరం సో హీ డిడ్ ఏ రోల్ అలాగ కామెడీ నుంచి ట్రాజడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది అవును దట్ వాజ్ ఎక్సలెంట్ ఇదేంటంటే చిరంజీవి గారు ఒక వేదిక మీద చెప్పారు నాన్నగారి గొప్పతనం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అల్లు రాళం గారి పురస్కారం ఇస్తుండగా ఆ రోజు అసలు ఈరోజు ఒక కామెడియన్లు స్టార్లు అవ్వడానికి కమెడియన్లు మేము కామెడీ హీరోలను చెప్పుకోవడానికి ఆద్యులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే తెలుగు సినిమా చరిత్రలో చలం చలంగారే చలంగారి తర్వాత మనం ఎవరి పేరు చెప్పాల్సి వచ్చినా ఆ ఒరవడిలో చలంగారి తర్వాత అని చెప్పాలి అని చెప్పి చిరంజీవి గారు చెప్పారు ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఖచ్చితంగా ఆ రోజు మీ సోదరులు హరీష్ గారు ఆ కార్యక్రమానికి రాలా మరుసటి రోజు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పా ఇంత అద్భుతంగా చిరంజీవి గారు మాట్లాడారు నాన్నగారి గురించి ఎందుకంటే మాకు నాన్నగారిని చూడలేదు అంటే పదేళ్ల వయసులో మాకు పదేళ్ల వయసులో ఆయన చనిపోయారు తర్వాత చూడలేమని తెలుసు కదా ఎలాగో ఆ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగిన ఇప్పటికీ పెళ్లి సందడి ఆ అంగంగ అంగళ పింగ్ పింగ్ పింగళ అసలు అసలు ఎంత కామెడీ అంటే బయట బయట పెళ్లి కూడా బయట బయట పెళ్లి కూడా ఒక పాట తర్వాత క్లైమాక్స్లో ఈయన కార్ వేసుకుని అసలు సంబంధం ఉండదు ఆ స్లాబ్ స్టిక్ కామెడీ ఈయన వచ్చేసి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అనమాట ఈయన బాడీ లాంగ్వేజ్తోనే ఆ సీన్ మొత్తం ఉంటుంది అట్లాగే ప్రేమించి చూడు కూడా ఒకటి ప్రేమించి చూడాలి అది చాలా ఆయన సెపరేట్ ట్రాక్ రాశారండి ఓహో ప్రేమించి చూడుగా ప్రేమించి చూడలో అది ఈవెందో శ్రీధర్ గారి తమిళ పిక్చర్ అయినా అవును తెలుగులో కదా కాదరిక నేర్మలై తెలుగులో వెంకటరమణ గారు మొలపూడి వెంకటరమణ గారు సెపరేట్ ట్రాక్ ఈయన గురించి క్రియేట్ చేశారు ఇద్దరు హీరోలది ఒక ఇది అవుతాయి ఈయనకి సెపరేట్ ట్రాక్ ఉండేది సినిమాలో దట్ వాజ్ నాన్నగారి పక్కన కథానాయకులుగా చాలా మంది చేసిన మీకు చాలా బాగున్నారే అని అనిపించింది ఎవరు మా పిన్నమ్మ శారద గారు శారద గారి కాంబినేషన్ బాగుండేది ఆయనకి అందరు హీరోయిన్స్ జెల్ అయ్యారండి ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్స్ లో మరి ఆయన చేస్తుండగా వాళ్ళకి కంఫర్ట్ లెవెల్స్ వచ్చిందో ఏంటని తెలియదు కానీ ఈయన చేసిన 
వాళ్ళ అందరు హీరోయిన్స్కి దే వర్ కంఫర్టబుల్ విత్ హిమ్ అండ్ దే జెల్డ్ అనమాట ఇంక్లూడింగ్ ఆర్తి గారు ఊరి కుప్కారి ఆర్తి గారు కన్నడ మంజుల తోటరాముడు వీళ్ళందరూ అంటే ఈవెన్ దో దే ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఇది లాంగ్వేజ్ దీంతో ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఉండే సో అండ్ బోత్ వర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ అవును సో వాళ్ళ మధ్యన వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ మేము ఏంటంటే వీ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హర్ నేను మా తమ్ముడు శారద గారు అంటే శారద గారు అంటే మాకు అసలు గ్రేటెస్ట్ రెస్పెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే అమ్మగారి మరణానంతరమే కదా అవును వివాహం చేసుకుంది అది చాలా మందికి అపోహ ఉండిపోయింది అన్నయ్య ఎందుకంటే అమ్మగారు ఉన్నారేమో ఈ గాసిప్స్ చాలా ఉంటాయండి ఎందుకంటే మేము అవి మా చదువు మా వరకు వచ్చినా సరే మేము జస్ట్ నవ్వి సూరుకుంటాం అవి ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ కామ్ వాళ్ళు ప్రొఫెషన్స్ వల్ల వాళ్ళు విడిపోవాల్సి వచ్చింది అంటే నాన్నగారి మరణానికి ముందే విడిపోయారా నైన్టీన్ ఐ థింక్ ద వాళ్ళిద్దరూ ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కలిసి ఉన్నారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వైవాహిక జీతం వాళ్ళు మా చైల్డ్హుడ్ అంతా మేము అందరం కలిసే ఉండేవాళ్ళు ఓ కలిసే ఉన్నారు కలిసే ఉండేవాళ్ళు తర్వాతే అండ్ గుడ్ లేడీ మాకు అసలు గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ వీ హ్యావ్ అంటే అతి పిన్న వయసులో నాన్నగారు చనిపోవడానికి ఆ కారణాలు ఏంటంటారు మీరు అప్పుడు ఎక్కడున్నారు నేను అప్పటికి జాబ్లో జాయిన్ స్టేట్ బ్యాంక్ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది యాక్టివ్ యాజ్ అ క్రికెటర్ హరి అప్పటికే అరవింద్ గారి దగ్గరికి గీతాజ్కి వచ్చారు సో ఫర్ హిమ్ ఏంటంటే హీ ఫెల్ దట్ లోన్లీనెస్ అనేది ఆయనకి వచ్చిందనమాట ఈ అరేనెస్లో ఏంటంటే డిప్రెషన్ ఈజ్ ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్ వాళ్ళు పైన పీక్ చూసిన తర్వాత డౌన్ హిల్ వచ్చేటప్పుడు దానికి అవుట్లెట్ అనేది ఒకటి ఎత్తుక్కుంటారు ఆ డిప్రెషన్లో ఆ అవుట్లెట్స్ ఏంటంటే ఒకసారి దే కెన్ బికమ్ ఫేటల్ బట్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఏంటంటే ఈయన కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ హీ లవ్ రాజ్ కుమార్ రాజ్ కపూర్స్ మూవీస్ ఓ చాలా ప్రివ్యూస్ ఆయనతో నేను చూసా రాజ్ కపూర్స్ మూవీస్ చాలా ప్రివ్యూస్ చూసాను నేను అండ్ అలాగే గురుదత్ గారి సినిమాలు కూడా ఈయన ఎక్కువ చూసేవాడు ఈయన ఆ ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రభావం అంటే అక్కడ నుంచి ప్రింట్స్ ఆ రోజుల్లో ప్రింట్స్ తెప్పించుకొని చూసేవాడు ఫ్లైట్ లో తెప్పించాలి చూడాలి మనం ప్రొజెక్షన్ వేసుకొని చూడాలి అవును మద్రాస్ లో అది సో దోజ్ ఆర్ క్వాలిటీస్ సినిమా అంటే మ్యూజిక్ కానీ ఈ టేకింగ్ కానీ ఆయన ఎప్పుడు అసలు డైరెక్షన్ అనేది ఆయన ఎప్పుడు ముట్టుకోలేదు అసలు ఎప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యారు అవును ఖచ్చితంగా ఒకరికి అప్పచెప్పేవారు ఏది ఉన్నా సరే ముందే ఆఫీస్ రూమ్ లో అనుకుని వీళ్ళు వెళ్ళేవారు షూటింగ్కి అండ్ షూటింగ్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మరి చెప్పచ్చు లేదో నాకు తెలీదు నాన్ వెజిటేరియన్ టెక్నీషియన్స్కి నాన్ వెజిటేరియన్ అందరిలాగే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ పెట్టాలనేసి ఈయన అది తీసుకొని వచ్చారు అసలు ఇండస్ట్రీలో ఇందాక రావలంగే గారు చెప్పి అసలు ఫుడ్ విషయంలో ఎక్కడ షూటింగ్ జరిగినా సరే కాంప్రమైజ్ అనేది లేదు అట్ ద సేమ్ టైం పేమెంట్స్ అసలు ఎవరికి పెండింగ్ అనేది జరగకూడదు ఇన్స్టెంట్ చాలా మంది ఏంటంటే మన ఆఫీస్కి రోజు మార్నింగ్ వచ్చేవారు గుంపు వచ్చేవారు ఈ ఆర్టిస్టులు వచ్చినప్పుడు అంతతో సరదాగా టీలు తాగటం టిఫిన్లు తినటం జోకులు వేసుకుంటే ఇదంతా జరిగేది అండ్ వాళ్ళు మా సినిమాలో ఉండేవారు వాళ్ళు మంచి కల్చర్ బాగుండేది రంగరాజపురం ఆఫీస్ ఆఫీస్ రంగరాజపురంలో ఉండేది ఆఫీస్ రంగరాజపురం ఇది టీ నగర్లో ఒక పెద్ద సైట్ ఉండేది అది గెస్ట్ హౌస్ కింద ఉండేది అనమాట అక్కడ కొంతకాలం తెలుగు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ కూడా అక్కడ పెట్టారు ఇంకా తర్వాత మహాలింగపురం అక్కడ కలిసి ఉండేవాడు నాన్నగారి తర్వాత అటువంటి హాస్య కథానాయకుల్లో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి హాస్య కథానాయకుడు ఎవరు ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ నరేష్ మీరిద్దరు కలిసి పెరిగారు నరేష్ గారు మీరు ఇద్దరు ఇన్ఫాక్ట్ నేను నరి అనే పిలుస్తాను ఇప్పటికే యు ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ప్రసాద్ కూడా మంచి ఫ్రెండ్ అఫ్కోర్స్ ప్రసాద్ అంటే మాకు సీనియర్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫిలిం ఛాంబర్ యాక్టింగ్ స్కూల్ ఉండేది అడిగారు కానీ మేము చిన్నప్పుడు వాళ్ళని చూసేవాళ్ళం ఏజ్ గ్రూప్ లో మీకంటే పెద్దవారు ఏజ్ గ్రూప్ లో పెద్దవాళ్ళే కానీ మోసమే వాళ్ళు అండ్ అల్ల నరేష్ గుడ్ పర్ఫార్మర్ అండ్ ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ హీరోస్ ఆర్ డూయింగ్ కామెడీ న్యాచురల్ గా చేస్తున్నారు అండి బాగుంది అండి అది నేను పాలకొల్లు వెళ్ళినప్పుడు అడిగాను నేను వెరీ ఫస్ట్ టైం పాలకొల్లు వెళ్ళినప్పుడు చలంగారి విగ్రహం లాంటిది ఏదైనా ఉంటే తీసుకెళ్ళి చూపించారు 
ఒక కార్నర్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఒక బస్ స్టో ఒకటి పెట్టారండి వెళ్ళి వెంటనే నేను పొలమాల తీసుకుని వెళ్ళి వేసాను చూడలేదు కదా ఎలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చెప్పేసి ఆ మెమరీ ఫస్ట్ టైం పాలకొల్లు వెళ్ళినప్పుడు వెరీ ఫస్ట్ టైం ఎందుకంటే అట్లాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ పట్టరు దిగ్గజాలు వాళ్ళందరూ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో వాళ్ళని చూసి తర్వాత తరం తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ నరేష్ గారు కానీ చాలామంది ఎందుకంటే డాడీ పెర్ఫార్మెన్సెస్ చూస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్లో కామెడీ జనరేట్ అవుతుందా డైలాగ్ డెలివరీలో కామెడీ జనరేట్ అవుతుందా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో కామెడీ జనరేట్ అవుతుంది అర్థం కాదు అసలు ఎలా చేస్తున్నారు ఈయన ఇంత స్పార్క్ లాగా అసలు ఆయనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కెమెరా అండి మరి ఆయన దాంతో మాట్లాడేవాడు ఏంటని మాకు తెలియదు వెరీ న్యాచురల్ అప్పుడప్పుడు షూటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని సింగిల్ టేక్లో చేసుకుని చాలా ఈజీగా చేసేవారు ఆయన చాలా అసలు బుల్లెమ్మ బుల్లెడు ఆ పాపచ్చి పాపచ్చి డైలాగ్ అయితే అసలు వీళ్ళు చెప్తాం కొంతమంది టెక్నీషియన్స్ చెప్తే అంటే లైటింగ్ అదంతా ఈయన క్యాప్చర్ చేసేవారు అంటే కరెక్ట్గా దానికి తగ్గట్టుగా షార్ట్కి తగ్గట్టుగా చేసి దానికి అనుకూలంగా హీమ్స్ టు యూస్ టు పొజిషన్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఓకే అఫ్కోర్స్ టెక్నిక్ ఇట్ ఈస్ హిజ్ ఆయన క్రికెట్ ఎంత తెలుసు నాకు అంటే మీ క్రికెట్ని చూసారా పూర్తిగా ఆయన ఒక మ్యాచ్ అని ఆయన తెలీదు అండి తెలీదు ఆ మ్యాచ్కి వచ్చారు పడుకున్నారు అంతే అంతే ఇక తర్వాత మీ ఇద్దరి మధ్య అసలు కాన్వర్జేషన్ లేదు డిస్కషన్ లేదు మీరు అసలు క్రికెట్ గురించి ఏమి ఉండేది కాదు ఉండేది కాదు ఒకరోజు మటుకు నేను అడిగాను టెరస్ మీద కూర్చోన్నా డాడీ మళ్ళీ మీరు ఎందుకు యాక్ట్ చేయకూడదని అడిగా ఏదో చేస్తాను రా అని అంతే మీరు అడిగారండి చేసి ఏదో చేస్తాను రా అంటే ఇంకా మళ్ళీ దాని గురించి నేను ఏం ప్రొలాంగ్ చేస్తాను ఇంకా గ్యాప్ తీసుకున్నారు కదా యాక్ట్ చేయడానికి ఒక గ్యాప్ తీసుకున్నారు ఆయన యాక్ట్ చేయడం మానేసి ఆయనకి ఎందుకో మరి ఇంకా చెయ్యాలనిపించలేదు ఏంటని తెలియదు స్టాప్ ఏదో చిన్న చిన్న ఇచ్చేసారు నాకు రామలింగయ్య గారు ఒకసారి చెప్పింది ఏంటంటే రామలింగయ్య గారిని అవర్స్ టుగెదర్ నేను రికార్డ్ చేశానండి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అల్లు రామలింగయ్య గారివి ఆయన ఒకరోజు ఒక సంగతి చెప్పారు మేమందరం బిజీ అని మీరు అనుకుంటారు కాదు విజయ్ చిత్ర కోసం కమెడియన్స్ స్టార్స్ స్టార్ కమెడియన్స్ అందరూ కలిసి ఫోటో దిగాలి అసలు చలం కోసం వెయిటింగ్ 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 రాడే ఎంతకీ రాడే ఆర్టిస్టులు అందరూ ఏది రేలంగ గారు వీళ్ళందరూ మన అంజిగాడు బాలకృష్ణ గారు అంటారు కదా వీళ్ళు మొత్తం అందరూ అన్నాం చలం మాత్రం రాలేదు సరే చలం లేకుండా ఫోటోగ్రాఫర్కి కేవీఆర్ భక్త గారు ఎవరు తీసారంట విజయ చిత్ర కోసం ఆయన ఏమండి చలంగారు లేకుండా తీసేసి చలంగారితో ఒక ఫోటో తీసి దాన్ని నేను ప్యాచ్ చేసుకుంటానండి అసలు అంత వెయిట్ చేసాం అంత బిజీ ఆర్టిస్టు చలం అని చెప్పి చెప్పారు ఆ ఫోటో ఉంది నా దగ్గర లాస్ట్లో లాస్ట్లో నుంచి ఉంటారు ఇలా అసలు అది అలాంటి అంటే అప్పుడు ఆలోచించాను నేను అంత అసలు ఇంత బిజీ ఆర్టిస్టా చలంగారు అని చెప్పేసి అండ్ ఆయన కూడా చూజీగా ఉండేవారు సబ్జెక్ట్ నచ్చకపోతే అసలు చేయనని చెప్పేవారు ఓ ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పేసారు చాలా సినిమాలు అలా వదులుకున్నారు ఆయన ఇలా మాకు ఇన్ని కబుర్లు ఇన్ని విశేషాలు ఇన్ని జ్ఞాపకాలు మాకు అందించారు మా తెలుగు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్కి మా కోసం మీరు చెన్నై నుంచి ప్రత్యేకంగా విచ్చేసి మరీ వినిపించారు ఎందుకంటే చాలామంది తెలంగాణ అభిమానులు కోరుతున్నారు వారి గురించి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ కొన్ని వినాలి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి సినిమాలు ఎలాగో అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్ సోషల్ మీడియాలో చాలా మటుకు నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే ఫోటోగ్రాఫ్స్ దొరకట్లేదు సార్ నాన్నగారివి అదొక బిగ్ కంప్లైంట్ నాకు కూడా ఆల్బమ్స్ అన్నీ మూర్తి గారి దగ్గర ఉన్నాయండి స్టిల్ స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ మూర్తి గారు కాదండి పిఎస్ మూర్తి గారు అని పిఎస్ ప్రకాష్ గారు బ్రదర్ అనమాట ఆయన దగ్గర చాలా ఆల్బమ్స్ ఉన్నాయండి నేను ఆయన దగ్గర చూసాను మా రమణ చిత్ర ఆఫీస్లో కూడా చూసేవాడిని ఇప్పుడు అవి వి లాస్ట్ ట్రాక్ అండి అది అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ కనబడేవి మాకు ఆ బొమ్మా బోర్స్లో ఫోటో ఫోటోగ్రఫీ వస్తుంది నాన్నగారు టైప్ చేస్తే వస్తుంది ఎక్సలెంట్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి అదే అదే చేసినవి ఎందుకంటే నాన్నగారు సూట్లో చాలా రెగ్యులర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ నేను విజయ చిత్ర వాటిలో చూసేవాడిని నన్ను పాత విజయ చిత్రలో సూట్ ఎప్పుడు సూట్ సంబరాల రాంబాబు అదే చాలా సినిమాలు ఉన్నాయండి పెళ్లి కాని పిల్లలు చాలా పిక్చర్స్లో ఆయన సూట్తో ఉంటారు విట్లాచారి గారి సినిమాలు అగైన్ వన్ మోర్ అది కూడా ఈయనకి పర్మనెంట్ కంపెనీ ఏది విట్లాచారి గారు విట్లాచారి గారు ఏదంటే జానపద పిక్చర్స్ కాకుండా ఆయన సోషల్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా అని ప్రతి దాంట్లో మా ఫాదర్ ఉండేవారు ఓ ఇది నాకు నిజంగా కొత్త సంగతి ఇది పెళ్లి కాని పెళ్లి పెళ్లి కాని పెళ్లి ఇవన్నీ విట్లాచారి గారు పిక్చర్స్ అన్నింటి బీదల పాటలు కూడా ఒక సినిమా ప్రతి సినిమాలో ఫాదర్ ఉండేవారు అలాగే ఈయన పర్మనెంట్ బ్యాండ్ ఒకటి పద్మశ్రీ పిక్చర్స
సిరి సంపదలో ఒకటి పద్మశ్రీ పిక్చర్సే సిరి సంపద తెలుసా అది ఒకటి చాలా మంచి సినిమా అంటే అసలు వీరి కోసం రిజర్వ్ చేసి ఉండేవేమో పాత్రలు అలా రాసేసి ఈయనకంటూ సెపరేట్ అండి అండి మోర్ ఓవర్ నిరంజన్ అని మా దగ్గర పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఆయన ఉండేవారు ఈయన దగ్గ ఈయన కూర్చొని ఆయన చేత డిజైన్స్ వేయించేవారు పోస్టర్స్కి ఆ రోజుల్లో దేవ సంథింగ్ యూనిక్ అనమాట మన పోస్టర్లు అడ్వర్టైజింగ్ పక్కన కూర్చోవాలి ఆల్బమ్స్ పెట్టుకొని కత్ కట్ చేసి ఆయన చేయించేవారు హీ హ్యాడ్ అ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఆల్ టుగెదర్ సో ఆ పోస్టర్స్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు కొత్తగా కనబడేది షూటింగ్ స్పాట్లో ఉన్న ఫొటోస్ కూడా పోస్టర్స్లో నేను చూశాను ఓ అలా వర్కింగ్ స్టిల్స్ లాగా వాటి వర్కింగ్ స్టిల్స్ అవన్నీ ఉత్సుకత క్రియేట్ చేయడం అనమాట సో దట్ వాస్ సంథింగ్ న్యూ నిజంగా క్రియేటెడ్ అసలు బొమ్మ బొరుస ఇవాళకి చూస్తుంటే కొత్త సినిమా చూసినట్టు ఉంటుంది ఆ సినిమా డ్రామా వాళ్ళు పండించిన డ్రామా బాలచంద్ర గారి డైరెక్షన్ అసలు నాన్నగారి పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ వాళ్ళ పాత్ర ఆ ఫోటోగ్రాఫే వీళ్ళు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు వారి పేరు టైప్ చేయగానే ఆ ఫోటోగ్రాఫే వస్తుంది అనమాట చలం గారి పేరు టైప్ చేయగానే ఉన్నాయండి చాలా ఫోటోగ్రాఫ్స్ మేము మిస్ చేసాము ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఒక చిన్న కాపీ టేబుల్ బుక్ లాగా తీసుకురావచ్చు శోభన్ బాబు గారు ఎప్పుడు డాడీని బాబాయ్ అని పిలిచేవారు ఓకే అలాగే కృష్ణ గారితో కూడా మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేశారు కృష్ణరాజు గారు మంచి ఫ్రెండ్ ఈయనకి ఈ వాజ్ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రెండ్ చిరంజీవి గారితో చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ పిక్చర్ నుంచి ఫస్ట్ పిక్చరే కలిసి చేశారు కదా ప్రాణం కరి ప్రాణం కరి అదే అందుకే అది ఆఖరిని అడుగుదావు నాగే నేను ఆయన చిరంజీవి గారికి ఫాదర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే వీళ్ళు ముగ్గురు చిరంజీవి గారు చంద్రమోహన్ గారు నాన్నగారు ఉన్న ఒక స్టిల్ ఉంటుంది నా దగ్గర బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్టిల్ ఉంది నా పర్సనల్ కలెక్షన్లో ఉంది అది వీళ్ళు ముగ్గురు నుంచి ఉంటారు మోర్ దెన్ ఇష్టం ఐ వుడ్ సే అభిమానం అభిమానం ఇంకోటి ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ అంతే కదా అంతే కదా తర్వాత ముందు తర్వాత కూడా కుటుంబంలాగే ఇప్పుడు అల్లు రామలింగయ్య గారి మనవడు ఇవాళ జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అందులోనూ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ నుంచి మొట్టమొదట పురస్కారం పొందిన వాడిగా ఇవాళ అల్లు అర్జున్ చరిత్రలో చిరస్థాయికి నిలిచిపోయాడు అల్లు అర్జున్ గురించి మీ అభిప్రాయం వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ అండి వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాడిని బన్నీ అని పిలిచేవారు తర్వాత మా అబ్బాయికి బన్నీ అని పేరు పెట్టాను నేను బన్నీ బన్నీ ఎస్ ఒకసారి మోహన్ బాబు గారు మా తమ్ముడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మోహన్ బాబు గారు హరికి ఫోన్ చేశారు మా తమ్ముడికి చేసినప్పుడు మావాడు ఫోన్ ఎత్తాడు ఎవరు మాట్లాడుతుంటే బన్నీ అన్నాడు మావాడు నువ్వు అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు ఏ ఆ బన్నీ అను అనుకుని నువ్వు ఎవరంటే హరి లేడంటే మా బాబాయ్ అవుతారని చెప్పి అప్పుడు ఈ ఫోన్ ఇచ్చాడు అల్లు అర్జున్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ రేంజ్ అండ్ వీ నెవర్ మిస్ ఈజ్ మూవీస్ అంత అసలు డాన్సింగ్ అనే దానికి హీ ఈస్ పర్సానిఫికేషన్ అతనికి ప్రత్యేకమైన ఒక కొత్త ఉరవడు అతనికి అతను సృష్టించేసుకున్నాడు అంతే అంత ఈజీ అసలు ఈ డాన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా చేస్తున్నాడు యూ గివ్ ఎనీ క్యారెక్టర్ రేంజ్ అనేది హై రేంజ్ డెఫినెట్గా వీఆర్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అర్జున్ అభి తెలుగు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి కోరాడ రవిశంకర్ గారు సన్ ఆఫ్ సుప్రసిద్ధ హాస్య కథానాయకులు చలం గారు వారు అందించినటువంటి జ్ఞాపకాల హరివెల్లు మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ చాలా సంతోషం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ